Se va a intensificar la vigilancia por las afueras, no, la, por, las patrullas van a hacerlo por las afueras de los planteles y el grupo de área va a hacer actividades en el interior de los planteles educativos donde haya más incidencias, que ha habido más incidencias de, de vandalismo. ¿Se tiene detectadas estas zonas? ¿Cuáles serían las escuelas o las zonas? Pues una de ellas es la secundaria 2, ¿La, cuál? la secundaria 2 y la del rastro. Todos estos trabajos estarán coordinados, obviamente, enfocados también a que se fomenta la participación de los vecinos. Claro que sí, por eso hemos invitado a los vecinos que si ven, que vivan cerca de, de los planteles educativos, si ven que, que haya un acto vandálico o que intenten algún robo, que lo denuncien inmediatamente. Es muy grave la situación en los anteriores periodos vacacionales, ustedes estuvieron registrando bastantes casos. El año pasado no. No, 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 no fue grave. Pero de todas maneras vale más no bajar la guardia. ¿En qué consiste su trabajo? ¿En rondines? ¿Hacen algún, no sé, eh, un acercamiento con los vecinos? Sí, de, que... de hecho hay algunos planteles que sí cuentan con, con pues son policías auxiliares como veladores, ¿no? que cuidan en la noche. Y la, los, los patrulleros este, llegan y les preguntan y te, si, qué novedades hay, si han detectado algo, alguna anomalía para que esté más 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 que haya más coordinación en la vigilancia